কোর্স শুরু করেছি কোর্স শুরু করেছি যে আমরা বাংলাতে টিউটোরিয়াল ক্রিয়েট করব যেন যে কোনো বিগিনার লেভেলে ইউজার ওয়ার্ডপ্রেসে নিজের ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করতে পারে ইভেন ও ওয়েবসাইটে স্রোতে সেল করতে পারে রিচ আনতে পারে এক্সেট্রা তো আজকের এপিসোড হচ্ছে অষ্টম এপিসোড আজকের টপিক হচ্ছে ও কমার্স এর প্রোডাক্ট টাইপস নিয়ে ও কমার্স এ আমরা যেমন দেখি যে ও কমার্স মানে ই কমার্স আমাদের মাথায় যে ফার্স্টে আসে যে আমরা চাল ডাল বা হচ্ছে দারাজ এখানে আমরা বিভিন্ন জিনিস সেল করি তো এই ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট ছাড়াও আরো অনেক ধরনের আসলে প্রোডাক্ট সেল করা যায় যেমন আমি আমার কোর্স টিউটোরিয়াল কোর্স সেল করতে পারি আমি আমার কোন সফটওয়্যার বা হচ্ছে অনলাইন টুল সেল করতে পারি তো এইগুলো যে এক এক রকম এগুলো হচ্ছে এক একটাকে আমরা প্রোডাক্ট বলতে পারি তো আজকের যে এপিসোড এখানে এই ও কমার্সে কি কি টাইপ প্রোডাক্ট আমরা সেল করতে পারি কি কি টাইপ প্রোডাক্ট সম্ভব হয় সেল করা এইটার ডিটেলে যাব তো শুরুতে যদি একটু বলে নেই যে অলরেডি যেহেতু কালকে আমরা অ্যাটেন্ড করেছি কালকে আমরা জেনেছি যে ও কমার্সে প্রোডাক্ট সেল করা যায় আজ এবং এই প্রোডাক্ট এর যদি শুধু হালকা ভাবে দেখানো হয়েছে যে প্রোডাক্ট এভাবে সিলেক্ট করলাম দেন হচ্ছে আপলোড করলাম ছবি দেন নাম দিলাম ডেসক্রিপশন দিলাম দেন চেক আউটে গেলাম আজকে ওই পেজটারই ডিটেলে যাব আমরা যদি যেমন ও কমার্স এ হচ্ছে শুধু এক রকম না যেমন হচ্ছে ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট না আরো পাঁচ রকমের মানে মোট ছয় রকমের প্রোডাক্ট সেল করা সম্ভব এর মধ্যে একটা হতে পারে সিম্পল প্রোডাক্ট যা হচ্ছে কালকে দেখানো হয়েছিল যে আমাদের হুডি বিক্রি তেমন তেমনি ভাবে আমরা হচ্ছে অলরেডি যেমন আমি বলেছি যে ভার্চুয়াল প্রোডাক্ট মানে যেটা হচ্ছে আমার ইউজাররা ইউজ ফিজিক্যালি ইউজ করতে পারবে না কিন্তু অনলাইনে ইন্টারনেটে বা হচ্ছে তাদের ল্যাপটপে ইউজ করতে পারবে এইটা হচ্ছে ভার্চুয়াল প্রোডাক্ট সেম ভাবে আমরা দিতে পারি হচ্ছে ডাউনলোডেবল প্রোডাক্ট ডাউনলোডেবল প্রোডাক্ট হচ্ছে যদি আমরা ভাবি যে আমরা একটা ইনস্টল করাবো সফটওয়্যার তো তখন বা সাবস্ক্রিপশন কেনাবো আমি একটা মান্থলি সার্ভিস দিচ্ছি যেখানে মান্থলি পে করা হয় ওইটার সাবস্ক্রিপশন কেনাবো তো তখন হচ্ছে আমাদের ডাউনলোডেবল প্রোডাক্ট এরপর ও কমার্স আরো আছে হচ্ছে গ্রুপ প্রোডাক্ট গ্রুপ প্রোডাক্ট যদি আমরা এভাবে ভাবি আমার একটা ফার্নিচারের শপ আছে সো আমি একটা ভার্চুয়াল রুম সাজানো দেখালাম যেখানে আমার খাট আছে যেখানে আমার ড্রয়ার আছে যেখানে আমার আয়না আছে তো ইউজার চাইলে এই গ্রুপলি এই সবগুলো প্রোডাক্ট একবারে কিনতে পারে তো এইটা হচ্ছে ইন সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রুপ প্রোডাক্ট তাছাড়া আছে যে অ্যাফিলিয়েট প্রোডাক্ট মানে আমি হচ্ছে নিজে কোনো প্রোডাক্ট বানাই না বা নিজে ম্যানুফ্যাকচারের সাথে যুক্ত না ইনভেন্টরের সাথে যুক্ত না আমি ডিরেক্ট কিছু সেল করি না কিন্তু আমি কি করি অন্যান্য যে প্রোডাক্ট বানিয়েছে সেগুলো আমি আমার ওয়েবসাইটে সেল করি এবং এই কাজটাও ও কমার্স আমাদের হেল্প করে করার জন্য ওয়ার্ডপ্রেসে যেমন আমার হচ্ছে অ্যামাজনে বিভিন্ন প্রোডাক্ট সেল হয় তো ওই প্রোডাক্ট গুলোর আমি যে কোনো একটার অ্যাফিলিয়েট হব মানে ও আমি সেল করলে ওই প্রোডাক্ট ওনার লাভ লাভ হবে এবং আমি কিছু পার্সেন্টেজ পাবো তো এই যে অ্যাফিলিয়েট সম্পর্ক আমি যদি এরকম অ্যাফিলিয়েট প্রোডাক্ট বিক্রি করতে চাই এটা হতে পারে প্লাগ ইন অনলাইন প্রোডাক্ট অনলাইন টুল ভার্চুয়াল টুল বা হচ্ছে হতে পারে ডিরেক্ট ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট কিন্তু এই যে অ্যাফিলিয়েটেড লিঙ্ক আমি ডিরেক্ট প্রোডাক্ট আপলোড করছি না আমি হচ্ছে অ্যাফিলিয়েটেড প্রোডাক্টের লিঙ্কটা প্রমোট করছি তো এই ক্ষেত্রেও ও কমার্স আমাদের বিরাট হেল্প করে আমরা ইজিলি ও কমার্স দিয়ে এইটাই প্রোডাক্ট সেল করতে পারি আরেকটা আছে হচ্ছে আমাদের ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট হচ্ছে আমরা যখন আমরা চুজ করব তখন হচ্ছে ড্রপ ডাউন মেনু আসবে এবং মানে ড্রপ ডাউন অপশনটা যদি আমি এনাবল করি যে একই প্রোডাক্টে মাল্টিপল ভার্সন আমি সেল করতেছি এবং সেটা চুজ করতে পারবে ডিরেক্টলি তো এইটা হচ্ছে ভেরিয়েবল প্রোডাক্ট তো এই গেল ডিফল্ট এবং আজ এইটার যে আরো এক্সট্রা এবং ডিটেল এগুলো নিয়ে এখন আমাদের কাউসার ভাই বলবেন আচ্ছা আপু আপনাকে ধন্যবাদ 
তো আজকে যারা জয়েন করছে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জয়েন করার জন্য তো আশা করি আজকে আমরা নতুন কিছু অবশ্যই শিখতে পারবো বা জানতে পারবো গতকাল আমরা আসলে যেটা নিয়ে কথা বলছিলাম যে একদম স্প্রেচ থেকে কিভাবে একটা স্টোর তৈরি করা যায় বা একটা প্রোডাক্ট কিভাবে তৈরি করা যায় এবং সেই প্রোডাক্টের কি প্রোডাক্টকে কিভাবে সেল করা যায় সেই টপিক গুলো নিয়ে তো আজকে আমরা আরেকটু ইন ডিটেইল কথা বলবো যে কি কি ধরনের প্রোডাক্ট আমরা সেল করতে পারি বা প্রোডাক্ট গুলোর মধ্যে কি কি পার্থক্য থাকতে পারে আপু অলরেডি অনেক কিছু আমাদের বলছেন সেগুলোর উপরে যে অপশন গুলো আছে হুকম আমাদের যে অপশন গুলো দিচ্ছে সেগুলো আমরা আর একটু ভালো মতো এক্সপ্লোর করা ট্রাই করব তো সবার আগে আই থিঙ্ক আমি আর একটু আরেকবার রিক্যাপ করব যে গতকাল আমরা কি কি দেখছি সেটা একবার রিক্যাপ করার পর আমরা নতুন টপিকে চলে যাব এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আজকে আমাদের যে স্টোরটা ছিল সেই স্টোরটা আমরা ড্যাশবোর্ডে সবার প্রথম প্রবেশ করলাম গতকাল আমরা যে কাজটা করেছিলাম প্লাগ ইন সেকশনে গিয়ে সবার প্রথমে ও কমার্স যে প্লাগ ইনটা আমাদের ছিল সেটা আমরা ইনস্টল করেছিলাম তো এটা কিভাবে ইনস্টল করতে হবে আমি আরেকবার দেখাতে চাই এর জন্য অ্যাড নিউ বাটনে যদি আমি ক্লিক করি এখান থেকে খুব সিম্পলি যদি আমি কমার্স লিখে সার্চ করি তাহলে আমাদের প্লাগ ইনটা এখানে চলে আসবে সবার প্রথমে যেহেতু এটা অ্যাক্টিভেট করা আছে তো এটা আমার আর ইনস্টল বা অ্যাক্টিভেট করার কোনো অপশন দিচ্ছে না বাট আপনারা এখানে সবার আগে যে ইনস্টল নাও তারপর হচ্ছে অ্যাক্টিভেট করার একটা অপশন পেয়ে যাবেন তো এরপর আসলে আমাদের স্টোর সেট আপ করা এবং স্টোরের অ্যাড্রেস দেওয়া এই রিলেটেড কিছু অপশন আমরা শো করেছিলাম গতকাল এই যে স্টোর ডিটেলস এই অপশনটা আমরা আসলে কমার্সিয়াল সেটিংস থেকে পেয়ে যাব আমার স্টোরটা আসলে কোথায় আছে সেই অ্যাড্রেসটা আমাকে দিতে হবে স্টোর অ্যাড্রেস তারপর কান্ট্রি নেম সিটি জিপ কোড সেলিং লোকেশন আমি আসলে কোন কোন দেশে এটা সেল করতে চাই এটা চাইলে আমি লোকেশনটা এখানে সিলেক্ট করে দিতে পারি চাইলে অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড গ্লোবালি সেল করতে পারি অথবা কোন একটা নির্দিষ্ট জায়গায় বা কোনো একটা নির্দিষ্ট শহরে সেল করতে পারি এই অপশনগুলো সিলেক্ট করার মাধ্যমে আসলে আমরা সেটা চুজ করতে পারি তারপর যেটা ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক সেটা হচ্ছে কারেন্সি আমরা কোন কারেন্সি অ্যাকসেপ্ট করবো যেহেতু আমি বাংলাদেশি টাকা এখানে দিয়ে রাখছি এটা মূলত আমার লোকেশনের উপর বেস করে বাংলাদেশি টাকা দেখাচ্ছে চাইলে আমি ইউএসডি বা অন্য কোনো দেশের কারেন্সি এখানে দিয়ে রাখতে পারি সমস্যা নেই তো স্টোরের অ্যাড্রেসটা সেট আপ করার পর আমরা যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ছিল কতবার সেটা হচ্ছে প্রোডাক্টগুলো আপলোড করা আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমার এখানে বাই ডিফল্ট অনেকগুলা এখন দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো প্রোডাক্ট আছে কিন্তু শুরুতে আসলে কোনো প্রোডাক্ট ছিল না সেক্ষেত্রে আমি আসলে সবাইকে বলেছিলাম যে চাইলে আমি অ্যাড নিউ থেকে ক্লিক করে একটা একটা প্রোডাক্ট তো অবশ্যই তৈরি করতে পারি এছাড়াও উ কমার্স প্লাগ ইন যখন আমি আমার পিসিতে সেট আপ করবো তখন বা আমার ওয়েবসাইটে সেট আপ করব তখন একটা ডিফল্ট সিএসবি ফাইল আমাকে দিয়ে দেওয়া হবে যদি এটা আমি ইম্পোর্ট করে নিই তাহলে আসলে আমার এরকম মানে ডিফল্ট কিছু প্রোডাক্ট দেখতে পারবো অ্যাজ এ ডেমো প্রোডাক্ট আর কি এগুলো কোনো আমার নিজের প্রোডাক্ট না যেগুলো আমি সেল করতেছি জাস্ট ডেমো হিসেবে শো করার জন্য তো আজকে আমরা আর একটু ডিটেইল কথা বলবো আসলে প্রোডাক্ট নিয়ে এই যে প্রোডাক্ট সেকশন আসতে এখানে অ্যাড নিউতে যখন আমি ক্লিক করব। এখানে আমি অনেকগুলো অপশন দেখতে পাচ্ছি যে আমার প্রোডাক্ট আমি কিভাবে আমার সাইটে অ্যাড করব সেই প্রত্যেকটা অপশন প্রোডাক্টের নাম প্রোডাক্টের ডিসক্রিপশন এছাড়া অনেক কিছু দেখতে পারতেছি 
প্রোডাক্টস এর আন্ডার থেকে যদি আমি অ্যাড নিউ তে ক্লিক করি তাহলে এরকম একটা অপশন চলে আসবে এছাড়া যদি প্রোডাক্ট এ গিয়ে সবগুলো প্রোডাক্টের লিস্টের উপরে একটা বাটন আছে অ্যাড নিউ এখানে ক্লিক করি তাহলে এই অপশনটা চলে আসবে তো আগে আসলে আপু বিভিন্ন প্রোডাক্ট নিয়ে কথা বলতেছিল যে কোন কোন ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট আমরা সেল করতে পারি চাইলে অথবা চাইলে আমরা এমন কোন প্রোডাক্ট সেল করতে পারি যেটা ডাউনলোড করে ইউজ করা যাবে লাইক কোন একটা সফটওয়্যার বা কোন একটা অ্যাডমস অথবা এমন কোন মানে ইবুক যে ডাউনলোড করে আমি পড়তে পারবো এগুলো আসলে ফিজিক্যালি আমার কাছে কখনোই আমার অ্যাড্রেসে চলে আসবে না লাইক আমরা যেমন দাঁড়া যে অ্যাড্রেস দিলে সেটা আমার অ্যাড্রেসে ডেলিভারি হয়ে যায় সেরকম ডেলিভারি হবে না আমি চাইলে একটা ইমেইল অ্যাড্রেস দিতে পারি হয়তো সেই প্রোডাক্ট আমার ইমেইলে চলে আসবে অথবা আমি একটা ডাউনলোড বাটন পাবো যেটা দিয়ে আমি আমার সেই প্রোডাক্টটা ডাউনলোড করে ফেলতে পারবো সবার প্রথমে আমি জাস্ট একটা নাম লিখে দিস ইজ এ সিম্পল প্রোডাক্ট তারপর এখানে আমি একটা প্রোডাক্টের ডিটেলস লিখতে পারি আমি জাস্ট একটা ডেমো টেক্সট নিয়ে আসি তো এখানে আমি একটা ডেমো টেক্সট নিয়ে আসছি প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন হিসাবে চাইলে আমি এই যে ফর্মেটিং দিয়ে এটাকে বিভিন্ন ভাবে ফর্মেট করতে পারি আমার টেক্সটটাকে চাইলে আমি একটা লিস্ট তৈরি করে ফেলতে পারি এখানে প্রোডাক্টের ডেসক্রিপশনের মধ্যে যদি কোনো লিস্ট থাকে তাহলে আমি অবশ্যই একটা লিস্ট তৈরি করতে পারি লাইক আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে বিভিন্ন ফর্মেটিং অপশন পেয়ে থাকি ওই রকম একটা ফর্মেটিং অপশন এখানে দেওয়া আছে বাই ডিফল্ট বুলেট লিস্টের জন্য নাম্বারিং করার জন্য অথবা ব্লক কোড এই টাইপের কিছু যদি আমার প্রোডাক্টে কেউ কমেন্ট করে থাকে বা রিভিউ দিয়ে থাকে আমি সেই ব্লক কোডটা এখানে রাখতে পারি তাহলে অ্যালাইন করতে পারবো চাইলে কোনো একটা টেক্সটকে আমি লিঙ্ক আকারে দেখাতে পারবো অনেক কিছুই অথবা এখানে যে হেডিং আছে তারপর প্রি ফরমেটেড টেক্সট আছে এগুলো ইউজ করতে পারবো চাইলে অথবা আমি এখানে চাইলে টেক্সট এখানে ক্লিক করে আমি চাইলে কিছু কোডিং লিখে দিতে পারবো যেমন এখানে আমার ফরমেটিং অনুযায়ী ও এল দেখাচ্ছে অর্ডার লিস্ট আমি চাইলে স্টেম এল বা এই ধরনের কোনো একটা কোড এখানে লিখে দিতে পারবো আমার ডিসক্রিপশনের মধ্যে যখন আমি আমার প্রোডাক্টের নামটা এখানে লিখবো অটোমেটিক কিন্তু এখানে একটা পারমালিং ক্রিয়েট হয়ে যাচ্ছে এই যে দিস ইজ এ সিম্পল প্রোডাক্ট আমি কিন্তু চাইলে এটা একটু এডিট করতে পারি ইন ঢাকা অনেকেই হয়তো এরকম কোন সার্চ ইঞ্জিনে সার্চ করতে পারে যে এই প্রোডাক্টটা ঢাকায় কোথায় সেল করে এসিওটা আর একটু ভালো মতো রিচ করার জন্য বা একদম টার্গেটেড প্রোডাক্টটা পাওয়ার জন্য সেক্ষেত্রে আমি যদি আমার পারমানেন্টটা এইভাবে ইউজ করি বা আমার দরকার মতো তাহলে সেটা আমার জন্য হেল্পফুল হতে পারে তারপর নিচে এবং আশেপাশে আরো কিছু অপশন আছে যে পাবলিশ পাবলিশের মধ্যে আমরা বেশ অনেকগুলো দেখতে পারতেছি যে প্রিভিউতে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে একটা নতুন ট্যাব ওপেন হয়ে যাবে যে প্রোডাক্টার প্রিভিউটা কেমন যে ক্যাটাগরি অলরেডি একটা দেওয়া ছিল ওই জন্য চলে আসছে বাট আমি এখন ইমেজ অ্যাড করিনি এই জন্য ইমেজটা দেখা যাচ্ছে না ডিসক্রিপশন আমি হালকা বা কিছু দিয়েছিলাম এই জন্য ডিসক্রিপশনটা একটু দেখা যাচ্ছে এখানে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে ড্রাফট যদি আমি একটা প্রোডাক্ট সরাসরি পাবলিশ করতে না চাই চাইলে আমি ড্রাফট আকারে সেভ করে রাখতে পারবো পরবর্তীতে ওটা আমি পাবলিশ করব এরকম কোন ইন্টেনশন থাকলে আমি জাস্ট ড্রাফট আকারে রেখে দিতে পারি এই যে স্ট্যাটাস দেখাচ্ছে মানে এটা ড্রাফট করা এটা পাবলিশ না আমি চাইলে এটা এখানে যে পেন্ডিং রিভিউতে দিয়ে রাখতে পারি বা যদি আমি অ্যাডমিট না হয়ে অন্য কোনো রোল থাকতো তাহলে হয়তো এটা পেন্ডিং থাকতো ভিজিবিলিটিটা পাবলিক তো আসতে আমি চাইলে এটা পাসওয়ার্ড প্রোটেক্টেড করতে পারি যে এই প্রোডাক্টটা আমার নির্দিষ্ট কিছু অডিয়েন্সের কাছে যাবে যাদের কাছে পাসওয়ার্ড আছে আবার প্রাইভেট করে রাখতে পারি শুধু নিজের জন্য এরকম তারপর পাবলিশ ইমিডিয়েটলি এখানে চাইলে আমি একটা ডেট দিয়ে দিতে পারি শিডিউল করার জন্য যে ওই ডেটে আমার এই প্রোডাক্টটা পাবলিশ হবে তার আগে আসলে পাবলিশ হবে না আমাদের বিভিন্ন ইভেন্ট থাকে লাইক মানে 
ব্ল্যাক ফ্রাইডে থাকতে পারে তারপর বিভিন্ন অকেশন থাকতে পারে পয়লা বৈশাখ থাকতে পারে ঈদ থাকতে পারে সেই অনুযায়ী আমরা অনেক প্রোডাক্ট সেল করে থাকি ওয়েবসাইটে তো আমরা অবশ্যই হয়তো অনেকে চাইতে পারি যে না আমি ওই তারিখের আগে সেটা পাবলিশ করব না একটা নির্দিষ্ট তারিখে সেটা পাবলিশ করব তখন আমি এখান থেকে একদম ডেট এবং সময়টা উল্লেখ করে সেভ করে রাখলে সেটা আমার স্কেডিউল হয়ে থাকবে এবং ওই ডেটেই অটোমেটিক্যালি পোস্টটা পাবলিশ হয়ে যাবে মানে প্রোডাক্টটা পাবলিশ হয়ে যাবে আর ভিজিবিলিটি শপ অ্যান্ড সার্চ রেজাল্টস এটা আমার ওয়েবসাইটের মধ্যে যে কোথায় ভিজিবল হবে আমি চাইলে এটা সিলেক্ট করে দিতে পারি শুধু শপ অনলি দিয়ে রাখলে শুধু আমার শপ পেজে এটা শো করবে রেজাল্ট এটা শো করবে না আর যদি আমি রেজাল্ট সার্চ রেজাল্টে শো করাইতে চাই তাহলে এটা শুধু সার্চ রেজাল্ট আসবে বাট আমার শপে এটা শো করবে না আর যদি এটা আমি হিডেন করে রাখি তাহলে টোটালি আমার পুরো ওয়েবসাইটে এটা হিডেন থাকবে এটা আসলে কেউ খুঁজে পাবে না আর যদি আমি এটাকে একটা ফিচার প্রোডাক্ট হিসেবে রাখতে চাই যে আমার ওয়েবসাইট একদম শুরুতে এটা দেখাবে এবং এটা যেন কাস্টমার সহজে খুঁজে পায় তাহলে আমি এটা সিলেক্ট করতে পারি ফিচার প্রোডাক্ট হিসেবে লাইক আমরা যদি আগে কেউ ওয়ার্ড প্রেসের পোস্ট নিয়ে কাজ করে থাকি তাহলে অবশ্যই এটা জেনে থাকবো যে ওয়ার্ড প্রেসের ফিচার পোস্ট সিলেক্ট করা যায় যেটা আসলে একদম হোম পেজের শুরুতে ফিচার হিসেবে সিলেক্টেড হয়ে থাকে এবং সহজেই যারা অডিয়েন্স থাকে তারা এটা রিচ করতে পারে বা দেখতে পারে তো আমরা এটা ডিফল্ট যেটা আছে শপ অ্যান্ড সার্চ ইঞ্জিন ওইটাই দিয়ে রাখলাম তো আরেকটা জিনিস এটা হচ্ছে কি মুভ টু ট্রাস জাস্ট এটা ডিলিট করে দেওয়ার জন্য মানে আমি এটা যদি পাবলিশ না করতে চাই আর যেটা পাবলিশ দেওয়া আছে এটা দিলে ইমিডিয়েটলি পাবলিশ হয়ে যাবে তো আমি যদি এখানে ক্লিক করি জাস্ট আমার এটা এখন দেখা যায় পাবলিশ হয়ে গেছে এই যে প্রোডাক্ট পাবলিশ তো যদিও এটা ইনকমপ্লিট আমি জাস্ট ক্লিক করলাম এখান থেকে চাইলাম রিভিউটা আবার দেখতে পারি তারপর ইম্পর্টেন্ট যে আর একটা ব্যাপার প্রোডাক্টের ইমেজ যেটা এখানে একটা ব্যাপার বলে দেওয়া আছে যে প্রোডাক্টের ইমেজের সাইজটা কেমন হওয়া উচিত এটা হান্ড্রেড বাই সরি ওয়ান থাউজেন্ড বাই ওয়ান থাউজেন্ড দেওয়া আছে পিক্সেল আর ইমেজের সাইজ তিনশো এমবির উপরে জানানো হয় অবশ্যই আমরা এত বড় সাইজ তো অবশ্যই ইউজ করবো না চেষ্টা করবো যেন অপটিমাইজড ইমেজ ইউজ করতে পারি তো এখান থেকে আমরা জাস্ট একটা ইমেজ নিয়ে আসি আমাদের দেখি মিডিয়া লাইব্রেরি তো কোনো ইমেজ আছে কিনা হ্যাঁ অলরেডি আমরা অনেকগুলো প্রোডাক্ট যখন আপলোড করেছিলাম তখন এখানে অনেকগুলো চলে আসছে তো লাইক আমরা একটা টি শার্টের ইমেজ নিয়ে নিই তো আমরা যেহেতু এটা রেড রেড টি শার্ট তো আমরা টাইটেলটা চেঞ্জ করে দিই রেড টি শার্ট নাম রেড হু টি শার্ট এখান থেকে চাইলে আমি পারমালিংটাও চেঞ্জ করে ফেলতে পারবো অথবা আমি যদি এটা ডিলিট করে দিই ডিলিট করে দিয়ে যদি আমি জাস্ট ওকে দিই এটা অটোমেটিক্যালি কিন্তু ইয়ে হয়ে যাবে রেড হু টি শার্ট আমার কিন্তু এটা লিখতে হয় না এটা অটোমেটিক্যালি চলে আসছে মানে যেটা টাইটেলে থাকবে ওইটাই চলে আসবে পারমালিংকের মধ্যে ডিফল্ট ভাবে তারপর প্রোডাক্টের যে ইমেজটা থাকবে ইমেজের পরে একটা প্রোডাক্ট গ্যালারি থাকবে তো ওইখানে চাইলে এই প্রোডাক্টের রিলেটেড আরো যত ইমেজ আছে এই যে যেমন ব্যাক সাইড দেখানো এটা আমরা চাইলে শো করাইতে পারি এখানে অথবা আমি চাইলে আরো কিছু প্রোডাক্ট দিতে মানে এখানে দিয়ে রাখতে পারি প্রোডাক্টের ইমেজ মাল্টিপল ইমেজ সিলেক্ট করতে পারি এই যে আমার গ্যালারির মধ্যে অনেকগুলো ইমেজ দেখা যাচ্ছে তারপর সাইড বারে আমাদের যে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে ক্যাটাগরি প্রোডাক্টের ক্যাটাগরি আমি চাইলে মোস্ট ইউজ যে ক্যাটাগরি আছে ওগুলো আমি দেখতে পারি যে আমার ওয়েবসাইটে কোন প্রোডাক্ট গুলার ক্যাটাগরি সবচেয়ে বেশি ইউজ করা হচ্ছে তো এটা তো একটা ক্লোদিং তো আমি এটা আমার ওই অনুযায়ী ক্যাটাগরি অ্যাসাইন করে টি শার্ট হিসেবে দিয়ে দিলাম তো এখানে আরেকটা জিনিস একটু রিক্যাপ করি এটা হচ্ছে গিয়ে ক্যাটাগরি মাদার ক্যাটাগরি বা মেইন ক্যাটাগরি বলা এটাকে এটার আন্ডারে যে ক্যাটাগরি গুলো দেখা যাচ্ছে নিচে দুইটা হুডিস এবং টি শার্ট এগুলো হচ্ছে গিয়ে চাইল্ড ক্যাটাগরি এই ক্যাটাগরিগুলো আমরা চাইলে আবার প্রোডাক্টের আন্ডারে যে ক্যাটাগরি সেকশন আছে এখান থেকে ক্রিয়েট করে নিতে পারে নিজেদের ইচ্ছা মতো বা প্রয়োজন মতো এখানে যেটা আছে প্রোডাক্ট ট্যাগ ট্যাগ এবং ক্যাটাগরি দুইটার উপর ডিপেন্ড করে আসলে সার্চ রেজাল্ট হয়ে থাকে লাইক এটা আমার সার্চ ইঞ্জিনের জন্য অনেক কাজ আসতে পারে যদি আমি একটা প্রপার ট্যাগ দিয়ে দিই বা প্রোডাক্ট প্রপার একটা ক্যাটাগরি দিয়ে দিই সেটা হয়তো গুগল সার্চ রেজাল্টে চলে আসবে 
আমার ওয়েবসাইটে যে সার্চ একটা অপশন থাকবে ওইখান থেকেও খুব ইজিলি আমার ইউজার এটা খুঁজে পাবে তো এইজন্য আমরা অলওয়েজ ট্রাই করব যাতে প্রপার একটা ইয়ে দিতে পারি ট্যাগ এবং ক্যাটাগরি যেন সিলেক্ট করে নিতে পারি তো এখন হচ্ছে কি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার এটা তো আমরা একটা সিম্পল প্রোডাক্ট হিসেবে অ্যাড করলাম তাই না তো আমরা এখনো প্রাইজিং বা এই ধরনের কিছু দিইনি তো প্রোডাক্টের যে ডেটা গুলো থাকবে এটা কি প্রোডাক্ট সেটার উপর ডিপেন্ড করে আসলে প্রোডাক্টের ডেটা গুলো আমরা দিয়ে দিব তো ধরে নিলাম এটা একটা সিম্পল প্রোডাক্ট যেটা আসলে ধরা যায় হাত দিয়ে বা চাইলে আমি যদি এটা আমার অ্যাড্রেসে ডেলিভারি নিতে চাই বা ডেলিভারি করা হবে এরকম একটা প্রোডাক্ট লাইক ফিজিক্যাল গুডস তো এখানে দুইটা অপশন দেখা যাচ্ছে ডাউনলোড এবং আরেকটা হচ্ছে ভার্চুয়াল মানে আমার এই প্রোডাক্টটা কি ডাউনলোড করার কোনো অপশন আছে বা এটা কি ভার্চুয়াল সেই অনুযায়ী কিন্তু এখানে অনেকগুলা অপশন চেঞ্জ হয়ে যাবে যদি আমি এটা সিলেক্ট করি যদি আমি লিখে দিই যে হ্যাঁ এটা ডাউনলোড এবল তাইলে কিন্তু ডাউনলোডের যে একটা লিঙ্ক থাকবে ফাইল ওই চুজ ফাইলটা চুজ করে দিতে হবে তাহলে যখন আমার ক্লায়েন্ট বা কাস্টমার এটা ডাউনলোড করতে চাইবে তখন তার পিসিতে বা অন্য যে কোনো ডিভাইসে এটা ডাউনলোড করে ফেলতে পারবে এরকম একটা অপশন আর এখান থেকে ডাউনলোড লিমিট দিয়ে দিতে পারবো যে কতবার ডাউনলোড করা যাবে ডাউনলোডের টাইম দিয়ে দিতে পারবো চাইলে কখন একটা ডেজ মানে এন্টার দ্য নাম্বার অফ ডেজ দ্য ডাউনলোড লিঙ্ক এক্সপায়ার মানে এই প্রোডাক্টটা আমি পাবলিশ করার কতদিন পর্যন্ত সেটা ডাউনলোড করা যাবে এক্সপায়ারি একটা ডেট দিয়ে দিতে পারবো এখানে এটা তো গুলো ডাউনলোড এবল অপশনের ক্ষেত্রে ভার্চুয়াল অপশনে আমার এরকম কোনো অপশন নাই আমি জাস্ট এটা সিলেক্ট করে রাখতে পারবো তবে ভার্চুয়াল যে প্রোডাক্ট গুলো থাকবে এগুলো কোনোভাবে আসলে শিপ করা হবে না মানে ডেলিভারি করা হবে না লাইক ভার্চুয়ালি ওটা ইউজ করতে হবে লাইক অনেকে এখন এন এফ টি ইমেজ গুলো সেল করে তাদের স্টোরে ওইটা কোনোভাবে আসলে ডেলিভার করা হয় না ওইটা জাস্ট ভার্চুয়ালি তার একটা অ্যাকাউন্ট থাকে ওইখানে সেভ হয়ে থাকে সেটা সেখান থেকে চাইলে সে ইউজ করতে পারে এরকম একটা ব্যাপার তো আমি দুইটা এখন সিলেক্ট করলাম না আমি জাস্ট একটা সিম্পল প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে যে যে ডেটাগুলো থাকে ওগুলো নিয়ে কাজ করা ট্রাই করতেছি তো প্রোডাক্টের একটা রেগুলার প্রাইস আমরা দিয়ে দেবো লাইক ফিফটি তো এখানে তো আমরা মুদ্রা হিসেবে টাকাকে সিলেক্ট করেছিলাম তো এটা একটু বাড়িয়ে দিই পাঁচশো টাকা সেল প্রাইস সেল প্রাইস হচ্ছে যদি ধরেন আপনি কোনো একটা প্রোডাক্ট ছাড়ে দিতে যাচ্ছেন তখন ধরেন এটার মূল দাম হচ্ছে পাঁচশো টাকা আপনি টোয়েন্টি পারসেন্ট বা ছাড় দিতে যাচ্ছেন বা আরও একটু একটা অ্যামাউন্ট দিয়ে দিয়ে দিতে যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে এখানে আমি সেল প্রাইসটা কত হবে এটা সিলেক্ট করে দিতে পারি লাইক আমি যদি দুশো টাকা ছাড় দিই তখন তিনশো টাকা হবে প্রোডাক্টের দাম এরকম তারপর এখানে যে অপশন আছে স্ক্যাডুয়েল এটা দিয়ে আমি আবার একটা ডেট সিলেক্ট করে দিতে পারবো ফ্রম উইচ ডে টু উইচ ডে মানে কোন তারিখ থেকে কোন তারিখ পর্যন্ত এটা সেল প্রোডাক্ট হিসেবে চলবে তারপর আবার দেখা যাবে এই ডেটটা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আবার এটা রেগুলার প্রাইজে ফিরে যাবে ইনভেন্টরি আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট ও কমার্সে বা যে কোনো ই কমার্স স্টোরের জন্য কারণ লাইক আপনি একটা প্রোডাক্ট সেল করতেছেন বাট প্রোডাক্টটা কত কত পিস আপনার কাছে আছে বা এটার কোয়ান্টিটি কতটুকু আছে এটা তো আপনাকে জানতে হবে এবং ওই অনুযায়ী আপনি সেল করতে পারবেন কারণ একটা প্রোডাক্ট যদি শেষ হয়ে যায় তখন তো আর আপনি এটা সেল করতে পারবেন না বা চাইলেও আপনি কাস্টমারকে এটা ডেলিভার করতে পারবেন না সেই জন্য এখানে একটা সংখ্যা আপনাকে কোয়ান্টিটি উল্লেখ করে দিতে হবে স্টক আপনার স্টকটা কত আছে এটা বুঝে দিতে হবে এবং এস কি হচ্ছে একটা কোড এটা আপনি একটা নির্দিষ্ট ইউনিক নাম্বার বা একটা ইউনিক লেটার এগুলা দিয়ে এসকিউটা লিখে দিতে পারেন এবং যখন এটা আপনি সিলেক্ট করেন ম্যানেজ স্টক তখন আপনি দেখেন যে কত ক্লাস কোয়ান্টিটি আসছে আপনার কাছে ওইটা আপনি সিলেক্ট করার অপশন পাচ্ছেন তো আমি এটা সিলেক্ট করে দিলাম যে আপনার কাছে একশো পিস টি শার্ট রয়েছে তো আপনি কি এটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর তারপর অর্ডার নিতে যাচ্ছেন কিনা সেটা আপনি এখান থেকে আপনি সিলেক্ট করে দিতে পারেন অথবা আপনি কাস্টমারকে অ্যালাউ মানে নোটিফাই করতে পারেন যে না এটা আমি শেষ হয়ে গেছে আমার স্টকে নাই অথবা অ্যালাউ করতে পারেন অর্ডার করার অথবা ডু নট অ্যালাউ 
অপশন গুলো আপনি সাথে সিলেক্ট করতে পারেন তারপর কতগুলো অ্যামাউন্ট কমে আসলে এটা আপনি মানে শো করাবেন স্টোর ওয়াইড স্টোল্ড যখন আপনার ধরেন দশটা প্রোডাক্ট আছে এবং আপনি জানেন না যে এটা কমে যাচ্ছে বা অটোমেটিক অটোমেটিক ভাবে সেল হয়ে যাচ্ছে আপনার স্টোরে তখন তো আপনার অবশ্যই মানে আপনার কোয়ান্টিটি বাড়াইতে হবে বা ইনভেন্টরি আবার বাড়ানো লাগবে যদি আপনি এটা কন্টিনিউস সেল করতে চান তখন তো যদি আপনি না জানেন এটা তো করতে পারবেন না এই জন্য আপনি জাস্ট যদি এখানে দিয়ে রাখেন যে দশ পিস যখন হবে তখন আমি এটা একটা ইনফরমেশন চাই বা নোটিফিকেশন চাই তখন ও কমার্স করবে কি আপনার যে অ্যাডমিন ইমেলটা থাকবে ওই ইমেইলে আপনাকে একটা নটিফাই করবে যে তোমার এই প্রোডাক্টটা তো শেষ হয়ে যাচ্ছে তুমি কি এটা আর একটু বাড়ে রাখতে চাও কি না বা তোমার স্টোরে কি এটা আর একটু বাড়াতে চাও কি না তখন আপনি এটার মাধ্যমে জানতে পারবেন তো এখানে দশ পিস দিলে ওই নোটিফিকেশনটা আপনার ইমেইলে চলে যাবে বা আর একটু কম দিলে ওইটা চলে যাবে আর এই অপশনটা যদি আপনি সিলেক্ট করেন যে ইন্ডিভিজুয়ালি জাস্ট একটা প্রোডাক্ট আপনার কাস্টমার এক পিস শুধুমাত্র অর্ডার করতে পারবে এবং সে যদি আবার এটা কিনতে চায় তাকে আবার অর্ডার করতে হবে সে একই সাথে দুইটা বা তিনটা বা মাল্টিপল অর্ডার করতে পারবে না তো আমি আপনি চাইলে এটা লিমিট করে দিতে পারি এইখান থেকে তো এটা গেল ইনভেন্টরি এরপর হচ্ছে শিপিং শিপিং এর উপর আসলে অনেক কিছু নির্ভর করে লাইক হতে পারে যে অনেকেই বলে যে ঢাকার মধ্যে ইনসাইড ঢাকা আমরা ষাট টাকা শিপিং চার্জ রাখবো অথবা আউটসাইড ঢাকা আমরা আর একটু বেশি রাখবো একশো টাকা বা এরকম অথবা এটাও বলতে পারে আপনি চাইলে এখানে মানে ডিফাইন করে দিতে পারেন যে কত কেজির প্রোডাক্ট হলে আপনি কত টাকা শিপিং চার্জ রাখবেন বা এই ধরনের ব্যাপারগুলো এখানে কোনো ক্লাস অ্যাড করা নেই তো এই জন্য আসলে এটা দেখাচ্ছে না লিঙ্কড প্রোডাক্ট এটা আসলে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট টপিক অনেক সময় আমরা অনেক প্রোডাক্ট যখন দেখতে পাই প্রোডাক্টের নিচে আমাকে দেখানো হয় যে আপনি চাইলে এই প্রোডাক্টটাও কিনতে পারেন এরকম এই যে রিলেটেড প্রোডাক্ট দেখানো যাচ্ছে এখানে তো আমি যদি এটা লাইক প্রোডাক্টের নাম হচ্ছে পেশেন্ট নিঞ্জা এখানে আমি যদি কিছু লিঙ্ক প্রোডাক্ট অ্যাড করে রাখি যেমন এখানে অলরেডি ক্রস সেলে দেওয়া আছে হ্যাপি নিঞ্জা আর এখানে আমি একটা টি শার্ট বা অ্যালবাম দিয়ে দিই ও অ্যালবাম তো এটা দিয়ে আমি জাস্ট আপডেট দিলাম তো এটা আপডেট করার পর এই যে যখন আমি এটা আপ সেলে দিয়ে রাখছিলাম এই যে এডিট প্রোডাক্টটা আমি আবার একটু দেখি আপনাদের এই যে আপসেল এটা দিয়ে রাখছিলাম অ্যালবাম আর এটা ছিল ক্রস সেলে তো আপসেল এটা দিয়ে রাখার জন্য মানে যখন প্রোডাক্টের সিঙ্গেল পেজে আমি গিয়েছি সিঙ্গেল প্রোডাক্ট পেজে তখন আমাকে দেখাচ্ছে যে ইউ মে অলসো লাইক অনেক সময় এটা হতে পারে যে আমি একটা টি শার্ট কিনলাম টি শার্টের সাথে হয়তো ওইটার সেম কালারের একটা প্যান্টও আমার স্টকে আছে আমি একটা যদি এইখানে দিয়ে রাখি আপসেলে তাইলে হয়তো কাস্টমার কেনার সময় আমার এটা দেখবে এবং সে হয়তো এখান থেকে একটা পারচেস করতে পারে আর যখন আমি এটা অ্যাড টু কার্টে নিয়ে যাব এবং কার্ট থেকে আমি এটা পারচেস করে ফেলার অপশনটায় যাব তখন দেখা যাবে যে আপসেল এবং ক্রস সেলটা এইখানে দেখাবে যখন আসলে চেক আউট করতে যাব তখন দেখাবে ইউ মে বি ইন্টারেস্টেড ইন এই প্রোডাক্টগুলো হচ্ছে কি এই প্রোডাক্টটা রিলেটেড ক্রস সেল থেকে চলে আসে এখানে তো এখান থেকে যখন একটা কাস্টমার দেখবে যে না এটার সাথে এটা রিলেটেড সো আমি এটা চাইলে পারচেস করতে পারি তো এখান থেকেও আমাদের সেল বাড়তে পারে আমাদের ই কমার্স স্টোরে তো এই ফিচারটা আসলে এই জন্য ইউজ করা হয় আপসেল এবং ক্রস সেল এটা আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ফিচার অনেক কাস্টমার বা ক্লায়েন্টরা তাদের ওয়েবসাইট তৈরি করার সময় এই ফিচারটা নিয়ে অনেক কথা বলে বা এটা অবশ্যই রাখার জন্য বলে থাকে তো একটা নর্মাল প্রোডাক্ট বা ফিজিক্যাল গুডস হয়তো বিভিন্ন রকমের হতে পারে লাইক আমি যে টি শার্টটা বা 
প্রতিটা সেল করতেছি এটা হয়তো বিভিন্ন কালারের হতে পারে বিভিন্ন সাইজের হতে পারে তো এটা আসলে আমি কিভাবে সিলেক্ট করব বা কিভাবে এটা এখানে অপশনটা দিব এটার জন্য হচ্ছে কি অ্যাট্রিবিউটস যেমন অ্যাট্রিবিউটসের মধ্যে আমি একটা কালার অপশন পাচ্ছি তো কালার যদি আমি এখানে অ্যাড করে দেই কালারের মধ্যে চাইলে আমি ভ্যালু দিতে পারবো তো ভ্যালুটা কি হতে পারে একটা ব্ল্যাক কালার হতে পারে ব্লু কালার বা গ্রিন কালার হতে পারে ব্লুটাও দিয়ে দিই তিনটা কালার তো এটা দেওয়ার পর আমি জাস্ট সেভ অ্যাট্রিবিউটে ক্লিক করলাম আমার এই কালারটা এখানে চলে আসলাম আমি চাইলে কালারের সাথে সাথে সাইজও এখানে চাইলে রাখতে পারি এই যে কাস্টম প্রোডাক্ট অ্যাট্রিবিউট এটা যদি অ্যাড করি তাহলে আমি অ্যাট্রিবিউটটা কি হবে আমি সাইজ লিখে দিলাম তো সাইজ দেওয়ার পর এটা বিভিন্ন সাইজ হতে পারে লাইক স্মল সাইজ হতে পারে স্মল তারপর মিডিয়াম মিডিয়াম হতে পারে লার্জ হতে পারে তো আমি আসলে এই চিহ্নটা এখানে দেওয়ার মাধ্যমে আসলে তিনটা আলাদা আলাদা ভ্যালু বুঝাইছে তো আমি যদি এটা কেটে দেই তো এখানে দেয়া আছে যে এন্টার সাম টেক্সট ওর সাম অ্যাট্রিবিউট বাই এটা মানে এই সংখ্যাটা বা সরি এই চিহ্নের মাধ্যমে এই ভ্যালুগুলো আলাদা করার জন্য বোঝানো হয়েছে এখানে তো আমি আবার ওগুলো নিয়ে আসলাম এটা আমি সেভ অ্যাট্রিবিউট হিসেবে রেখে দিলাম তো আমি যখন এটা সেভ করব আপডেট দিয়ে দিলাম আপডেট দেওয়ার পর আমি চাইলে এই সিঙ্গেল প্রোডাক্টের পেজে যখন যাব দেখতে পারবো যে এটা অ্যাড হয়েছে কিনা এই যে অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন কালার কি কি আছে ব্ল্যাক ব্লু গ্রিন আর সাইজ দিয়ে আছে কি স্মল মিডিয়াম লার্জ তো আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে আমি চাইলে এখন ভ্যারিয়েবল অ্যাড করতে পারি মানে এই প্রোডাক্টটা চেঞ্জ হবে যে সেই অপশনটা অ্যাড করে দিতে পারি তো এটার জন্য আসলে আমাদের তো এটা সিম্পল প্রোডাক্ট হিসেবে কাজ করতেছে তো আমাকে এটা কনভার্ট করতে হবে ভ্যারিয়েবল প্রোডাক্টে এটার জন্য আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করে দেব ভ্যারিয়েবল প্রোডাক্ট তো আমরা যে অ্যাট্রিবিউট গুলো অ্যাড করছিলাম এখানে এখানে যদি আমি ক্লিক করি দেখবো যে আরেকটা নতুন অপশন আসছে ইউজ ফর ভ্যারিয়েশন আর যদি আমি একটা সিম্পল প্রোডাক্টে যাই তখন কিন্তু এই অপশনটা থাকবে না যে অ্যাট্রিবিউট এখন কিন্তু এই অপশনটা নাই ভ্যারিয়েবলের জন্য ইউজ করার মতো অপশনটা কিন্তু এখন নাই আবার যদি আমি চলে যাই ভ্যারিয়েবল প্রোডাক্টসে এবং অ্যাট্রিবিউটসে তখন ইউজ ফর ভ্যারিয়েবলস একটা অপশন পাচ্ছি নতুন সেভ অ্যাট্রিবিউট দিলাম এটা সেভ হয়ে গেল যেটা সাইজ ছিল ওইটা আমরা এখান থেকে অ্যাড করে দেবো ভ্যারিয়েশনের জন্য সেভ হয়ে গেল তো ভ্যারিয়েবল প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে একটা নতুন অপশন আমরা পাবো হচ্ছে ভ্যারিয়েশন তো অ্যাড ভ্যারিয়েশনে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে আমি যে ভ্যারিয়েবল গুলো অ্যাড করছিলাম যেমন আমার কালার অ্যাড করছিলাম ব্লু কালার সাইজ গুলো ছিল ওই যে স্মল মিডিয়াম লার্জ এখন ব্ল্যাক হুডির জন্য স্মল যদি সিলেক্ট করা হয় তাহলে এটার প্রাইসটা কিন্তু বাড়তে পারে বা কমতে পারে বা স্টকে নাও থাকতে পারে সেই অপশনগুলো কিন্তু এইখানে আমরা পাচ্ছি আমরা চাইলে প্রত্যেকটার জন্য আলাদা ইমেজ অ্যাড করতে পারবো যে ব্ল্যাকের জন্য এটা আমি ব্ল্যাক দিয়ে দিতে পারবো আলাদা স্কিউ দিতে পারবো তারপর এটার স্টক কতটুকু আছে কোয়ান্টিটি সেটা এখান থেকে ডিফাইন করে দিতে পারবো আবার যদি ব্ল্যাক মিডিয়াম এর জন্য আমি কিছু আলাদা প্রাইস অ্যাড করতে চাই তাহলে এখান থেকে আমি অ্যাড করতে পারবো কালারের উপর ডিপেন্ড করে দাম বাড়তে পারে কমতে পারে সেটা চেঞ্জ করতে পারবো চাইলে ইমেজটা আমি দিয়ে দিতে পারবো এখান থেকে
এটা দেখা যাচ্ছে নয়টা আলাদা আলাদা ভ্যারিয়েশন তৈরি হয়েছে আমার এখানে তো নয়টার জন্য নয়টা আলাদা কোড তৈরি হবে সে অনুযায়ী প্রাইজিংটাও অ্যাড হতে পারে কমতে পারে देखते दाम कमे कमार्स दामेक्ट कर डेस्क्रिपन जिज्ञेस करते प्रश्न जिज्ञेस करते फलो कर फ्री ना फेसबुक स्टोर फेसबुक फर उमार्सा धारणा আরো দুইটা প্রোডাক্ট আছে এখানে এটা গ্রুপ প্রোডাক্ট 
গ্রুপ প্রোডাক্ট বলতে আমরা কি বুঝি যখন অনেকগুলো প্রোডাক্ট আমরা একসাথে সেল করব বা দেখা যাবে সিঙ্গেল প্রোডাক্টের সাথে আরো কয়েকটা প্রোডাক্ট রিলেটেড ওগুলো আমরা একসাথে সেল করতে চাচ্ছি তখন আমরা এই প্রোডাক্টের টাইপটা আসলে গ্রুপ প্রোডাক্ট হিসেবে রাখতে পারি তারপর যে লিঙ্কড প্রোডাক্টে আছে এখান থেকে চাইলে আমি আরো কিছু প্রোডাক্ট অ্যাড করে দিতে পারি যেগুলো আসলে এই প্রোডাক্টের সাথে আমি চাইলে সেল করতে পারবো তারপর যদি আমরা এটা আপলোডে ক্লিক করি সরি আপডেটে তাহলে আমরা পেজটা আপডেট করে আরেকবার দেখব दी से प्रोडक्टिलेट प्रोडक्ट निर्दिष्टिलेट कम তখন আসলে প্রোডাক্টটা সাইটে থাকবে না প্রোডাক্টটা থাকবে অন্য কারো সাইটে বাট আমি হয়তো বলে দিব যে তুমি এই প্রোডাক্টটা সেল মানে পারচেস করতে পারো প্রোডাক্টটা অনেক ভালো প্রোডাক্টটা রিভিউ দিতে পারি ওই রিভিউ দেখে হয়তো অনেকে প্রোডাক্টটা কিনবে তো আমি তখন হয়তো একটা ইউআরএল অ্যাড করে দিব যে ওই প্রোডাক্টের পারচেস করতে হলে ওই প্রোডাক্টটা কোন ইউআরএলে যেতে হবে আমার সেই ইউআরএলটা দেখা যেতে হবে তাই আমি যদি একটা দাঁড়া যে যাই দাঁড়াজ থেকে একটা প্রোডাক্ট দেখি আমি তো একটা ইউআরএল পেয়ে যাচ্ছি এখানে এই ইউআরএলটা আমি কপি করি কপি করে জাস্ট আমার প্রোডাক্ট ইউআরএল এটা দিয়ে দিব তারপর বাটনে আমি কি লিখবো যে বাই প্রোডাক্ট বা অন্য কিছু তা আমি হয়তো একটু অন্য কিছু লিখে দিই বাই দিস প্রোডাক্ট নাও তো এটাও আমি চাইলে একটা फिचारेट कर क्लिक कर সো তখন কিন্তু আমি চাইলে চেক আউট অপশন ইউজ করতে পারতেছি না আমাকে দাঁড়াস থেকে এটা পারচেস করতে হবে সো এটা ছিল হচ্ছে লিঙ্ক প্রোডাক্টের ভিউটা যেভাবে আসলে লিঙ্ক প্রোডাক্ট ক্রিয়েট করা হয় হু কমার্সে
এটা মূলত যারা অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করে তাদের জন্য তো মোটামুটি আমাদের যে ডিফল্ট চারটা প্রোডাক্ট টাইপ আছে আমরা এইটা সম্পর্কে বেশ ভালো একটা ধারণা পেয়ে গেছি আশা করি তো কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমরা কোয়েশ্চেন গুলো নিতে পারি ফাগুনি আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন জি ভাইয়া থ্যাংক ইউ কাউসার ভাইয়াকে আমাদের ও কমার্স প্রোডাক্ট ভেরিয়েবল সম্পর্কে এত ডিটেইল বলার জন্য তো আজকে আমাদের এই সেশনে প্রথম থেকে উপস্থিত ছিলেন আক্তার আপু এবং আলমগীর ভাইয়া তো আপনারা যদি আপনাদের আবার ছোট করে একটা পরিচয় দিয়ে আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে করতে পারে ধারণা <laughs> আমরা যখন প্রোডাক্ট অ্যাক্টিভিটি যে ভেরিয়েশন ক্রিয়েট করতে যাই সেখানে দেখা যাচ্ছে একটা লিমিট থাকে আমি জমা যদি ভুল না করে থাকি মনে হয় পঞ্চাশটা ভেরিয়েশনের বেশি করতে পারি না অনেকগুলো সেখানে তখন মেবি আমি একশোটার উপরে করতে পেরেছিলাম অবশ্য চাইলে আমাদের যে উপমার্স এর কোড গুলা আছে কোড বেস টা যদি আপনি চেঞ্জ করেন বা ফাংশন ধন্যবাদ আলমগীর ভাইকে এবং ধন্যবাদ কাসার ভাইয়াকে তো আমাদের নেক্সট সেশন থাকবে ই কমার্স এর সেটিং এর ডিটেলস নিয়ে তো আশা করি আবার আমরা আপনাদের পাবো আমাদের নেক্সট সেশনে ধন্যবাদ সবাইকে আচ্ছা ধন্যবাদ